，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。梦中的那片海最近有点忙，多台卫视将排队播出。第三十四届中国电视剧飞天奖入围作品《梦中的那片海》最近有点忙。继主演肖战携作品连续两届入围飞天奖后，央视紧接着官宣将在中秋节假期重播《梦中的那片海》。同时，《梦中的那片海》也正在吉林卫视晚间黄金档重播。《梦中的那片海》在央视首播时就创下收视率、口碑、热度三爆的优异成绩。此后，在央视和地方卫视等多轮重播。从首播起的短短一十六个月内，上星播出已达五十轮之多。《梦中的那片海》以其独特的叙事风格和深刻的情感共鸣，吸引了无数观众的目光，成为了当今电视荧屏上一道不可忽视的风景。随着重播潮的来临。这部剧不仅再度点燃了观众的热情，更是引发了人们对其背后深层次内涵的思考。每一次重播，仿佛都是与观众之间的一次心灵对话，带着一份温暖与感动，唤起了人们对青春与梦想的美好回忆。肖战的表演无疑是这部剧成功的重要因素之一。他在剧中饰演的角色展现了青春的迷茫与奋斗，既有阳光般的温暖，又包含着深邃的思考。每当他在屏幕上展露笑容，仿佛都能透过角色的眼神传递出那份对梦想的执着与追求，让人不禁想要为他加油，仿佛自己也在那段青春岁月中拼搏。肖战的演绎使得角色更加立体，赋予了剧中人物灵魂，让人感受到那种来自心底的共鸣。剧集的出播便创造了收视率、口碑与热度的三重奏。这不仅仅是数据的堆砌，更是观众对其内容质量的热情反馈。《梦中的那片海》以扎实的剧情和丰富的人物关系。成功的将观众的情感牢牢吸引，每一个情节都如同一幅幅生动的画面，描绘出青春的迷惘与热血。既有追求梦想的坚定，又有面对现实的无奈。这种情感的层次感，让每个观众都能在其中找到自己的影子，感受到那份真实而又触动心灵的力量。随着重播的进行，《梦中的那片海》不仅在央视与吉林卫视等多个平台频繁亮相，更在各大卫视的黄金档期中占据了一席之地。东方卫视、北京卫视、安徽卫视等频道的加入，使得这部剧的影响力进一步扩大。观众们在不同的频道中重温这段故事。仿佛又回到了那个充满梦想与可能性的时代。在这个信息爆炸的时代，如何让一部作品在众多竞争者中脱颖而出，确实是一个值得深思的问题。这还没完，在刚刚落幕的北京福茂会、北京大视听展馆也出现了《梦中的那片海》的身影。在众多影视作品中，《梦中的那片海》之所以能够取得如此巨大的成功，除了演员的出色表现外，更在于其深厚的文化内涵和情感表达。它不仅仅是一个关于青春的故事，更是对梦想、责任和成长的深刻思考。剧中角色在面对各种挑战时的坚持与勇气。给了观众一种无形的力量，激励着人们在现实生活中勇敢追梦。不可否认的是，随着时代的变迁，观众的审美与要求也在不断变化。在这个瞬息万变的娱乐行业，如何保持一部作品的持久魅力
，是每个创作者都需思考的课题。尽管梦中的那片海在重播的过程中仍然受到了广泛的关注，但如何在观众心中保持那份独特的地位，依然是一个挑战。或许。正是因为这部剧所传递的情感共鸣，让观众在每一次重温中都能找到新的感悟，才使得它的价值得以延续。观看这部剧的过程中，我们不仅仅是在欣赏一个个动人的故事，更是在与角色的命运产生共鸣。剧中经历的欢笑与泪水，青春的梦想与现实的碰撞。让观众在每一个情节中都能感同身受，尤其是在面对困惑与挫折时，角色那种不屈不挠的精神，令我们感受到一种无形的鼓励。每当剧中角色为了梦想而奋斗时，观众们的心中也会默默的为他们加油，仿佛是在为自己的生活鼓劲。梦中的那片海不仅是一次视觉与情感的盛宴，更是一次思想的碰撞与灵魂的洗礼。它让我们反思：面对梦想与现实的选择，我们应该如何坚持自己的信念？在这个充满挑战的时代，如何在追梦的道路上保持初心，勇敢前行？这些问题不仅是剧中角色需要面对的，也是每个年轻人在生活中常常思考的。未来的重播计划中，厦门卫视、新疆卫视、天津都市等频道的加入，或许将为更多观众提供重新审视这部作品的机会。每一次的播出，都是一次新的开始；每一次的回顾。都是一次心灵的洗礼。我们能否在这段重温的时光里，真正理解其中传达的情感与价值观？这不仅是对剧集的再一次体验，更是对自己内心深处的一次探索。因此，期待梦中的那片海，在未来的日子里，继续为观众带来感动与思考。它不仅仅是一部成功的剧作，更是一种文化现象，连接着每一个观众的心灵。在这段旅程中，是否也有人在某个瞬间被其中的情感深深打动，感受到那份共鸣与温暖？你又是否愿意与这部剧一同去追寻那些关于梦想与青春的故事？